നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസായിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കത് സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ കൂടുതൽ സമയം കളയാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അതായത് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് വരുന്നത് പെർസെൻറ്റേജുകൾ കാണാനായിരിക്കും ഫോ എന്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ വാല്യൂ ഫ്രം ദ റേഷ്യോ നമുക്ക് റേഷ്യോ തരും അതൊന്ന് വാല്യൂ കണ്ടെത്താം അടുത്തത് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിഗ്രീസ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ വരാം മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഏവറേജ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ദെൻ ക്ലാസ് ഇൻ ലെവൽസ് എന്ന് വാല്യൂസ് കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് ഇതിൽ ഓരോ മോഡൽസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കണോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡലിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഫൈൻ ദ പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സി ഒ ടു എമിഷൻ ഫ്രം പവർ സെക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു നയൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് എന്താണ് പവർ പവർ സെക്ടറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആവറേജ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആട്ടോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പവർ സെക്ടറിൽ എത്രത്തോളം സി ഒ ടു എമിഷൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ താഴെ എഴുതാൻ പറ്റും മറ്റേ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ താഴെ എഴുതി തരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഷോർട്ട് കട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ജി ആർ എന്ന് എഴുതി നിങ്ങളിത് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക സോ പിന്നെ പേപ്പറൊക്കെ എടുക്കാണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന ചെവയും പോയി പിന്നെ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് വരിക കാരണം കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ജി ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക എന്നുള്ളത് ഒന്നും പറഞ്ഞുതരാം വാല്യൂ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ മൈനസ് വാല്യൂ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഇൻ പാസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് വരിക സോ ഇത് മൊത്തം എഴുതാൻ ഇവിടെ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് അത് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് വാല്യൂ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇയർ മൈനസ് വാല്യൂ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വാല്യൂ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇയർ മൈനസ് വാല്യൂ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം നോക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് വാല്യൂ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇയർ എത്രയാണ് പ്രസൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ സോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പാസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാല്യൂ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര
ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സിമ്പിളാണ് എന്താ പറയുക കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കട്ടോ ഒറ്റവട്ടം കണ്ടിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം വീഡിയോ കാണുക യൂട്യൂബിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് മൈനസ് പാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പാസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെയും ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണുക തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടും ആവറേജ് ആണ് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറും ലാസ്റ്റ് ഇയറും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണാം അല്ലേ സോ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്തായിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് മൈനസ് പാസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പാസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ മുന്നേ ചെയ്തതാണ് കാരണം പവർ സെക്ടറിൻ്റെ ആണ് മുന്നേ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്താ വരിക എണ്ണൂറ് മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് സോ എണ്ണൂറ് നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് പോകുമ്പോൾ മുന്നൂറ് വന്നു നമ്മൾ മുന്നൂറ് ബൈ അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യും സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി മുപ്പതും അഞ്ചും കട്ട് ചെയ്ത് ആറാക്കി സോ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താ ആവറേജ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണുക ആവറേജ് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ആവറേജ് എത്ര വർഷം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സോ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീന് വരും അല്ലേ അറുപതേ ആയിരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനഞ്ചിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഉത്തരം ഏതാണ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം വരിക ഈ ഒരു ചിഹ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ ചിഹ്നം കേട്ടോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് അതായത് ഇതിനടുത്ത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറോ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറും ലാസ്റ്റ് ഇയറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കാണാം ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇയർ കാണാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് എത്തിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും അടുത്തൊരു മോഡൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ നമ്മൾ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് അടുത്ത് കാണുന്നത് കേട്ടോ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക which sector has recorded the maximum growth in co2 emissions during 2005 to 9 2005 മുതൽ 9 വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏത് സെക്ടറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ co2 emissions വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഏത് സെക്ടറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ growth rate ഓരോ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാ ഓരോ സെക്ടറിലും growth rate വേറെ വേറെ കാണാ പവർ സെക്ടറിലും growth rate അതായത് 2009 2005 നമ്മള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ growth കാണാ അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി കൊമേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ സെക്ടറിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതിലാണോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക അതാണ് മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സോ പവർ സെക്ടറിൻ്റെ എത്രയാണ് വരിക പവർ സെക്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലെ ഇനി കാണണ്ടല്ലോ സോ പവർ സെക്ടറിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ആണ് അറിയാം നമുക്കിനി ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കാണാം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താ വരിക അതായത് പ്രസൻറ്റ് ഇയർ മൈനസ് പാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രസൻറ്റ് എത്രയാണ് 450 ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് പാസ്റ്റ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ നാനൂറ്റി അൻപത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് പോയാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഹരിക്കണം ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ സോ ഫസ്റ്റ് പവർ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി കിട്ടി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് കൊമേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയ വാല്യൂസ് ഒന്ന് വായിച്ച് കളയുന്നുണ്ട്
ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ട്രിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ വീഡിയോസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ വീഡിയോയും ചെയ്യാത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് കൊമേഴ്സിൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറാണ് കാണുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മുന്നേ കാട്ടിയ പോലെ അതൊന്ന് റേസ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണാം അഗ്രികൾച്ചറിൽ എത്ര വരും എന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ കാണുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് പണ്ടത്തെ സോ പ്രസൻറ്റ് സോറി പ്രസൻറ്റത്തെ ഇരുന്നൂറാണ് മൈനസ് വാല്യൂ ഇൻ്റെ പാസ്റ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറാണ് തെറ്റരുത് കേട്ടോ സോ ഇരുന്നൂറ് എൺപത് പോയാൽ എത്ര ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് വരും അല്ലേ സിമ്പിളല്ലേ സോ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ് നമ്മൾ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ദാറ്റ് ഈസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം എട്ട് വരും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരിക്കണം എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതാണ് ആൻസർ വരിക സോ അഗ്രികൾച്ചർ നൂറ്റി അൻപതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒപ്പം ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയും ചിലപ്പോൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് കോമൺ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കിനെയും കണ്ടേക്കും അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാം ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡൊമസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്ടേഴ്സേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പവർ ഇൻഡസ്ട്രി കൊമേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ എട്ട് സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് കൂട്ടുക ആകെ നാല് ഓപ്ഷൻസേ നമുക്കുള്ളൂ സോ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ മാത്രം കണ്ടാൽ അതി ഗ്രോത്ത് റേറ്റൊക്കെ അല്ലാണ്ട് നിരത്തി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു സോ അത് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സോ സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഏറ്റവും വലുത് സോ അഗ്രികൾച്ചറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇപ്പം ഇന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വാല്യൂ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇയർ മൈനസ് വാല്യൂ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാല്യൂ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അധികം വഴികാണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ലെങ്ത്ത് വല്ലാണ്ട് കൂടണമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒറ്റവട്ടിക്ക് നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്തായാലും കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് കിട്ടാത്തുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പോർഷൻസാണ് വീഡിയോസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി കമൻറ്റിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് എക്സാമിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവർക്ക് എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു കണ്ടൻ്റാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ